Le retail unboxing aujourd'hui. Les amis, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler de OnePlus. Ils m'ont envoyé cette énorme boîte et vous savez, comme chaque année, qui dit grosse boîte dit unboxing, il faut. Parce que ça, c'est le kit de presse du coup qui nous envoie pour pouvoir tester leur nouveau smartphone. Parce que oui, on va parler du nouveau OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Bon, à chaque fois, un hein, OnePlus, il nous régale côté unboxing. Et surtout, on a cet énorme kit avec tout ce qu'il nous faut pour bien faire nos tests. Waouh Incroyable Mais non Alors, Bon, on a les deux smartphones qui sont là, c'est génial, mais alors par contre, regardez ça Oh, ils sont forts Énorme le packaging Du coup, euh, ça, nous donne, ça nous met un peu dans l'immersion, quoi hein. Et ici, on a donc les deux smartphones, le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro, ces deux smartphones qui sont 5G cette année on va les avoir dans ces boîtes, donc ce sera les boîtes officielles que vous, vous aurez chez vous si jamais vous les précommandez. Petit numéro de packaging, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, tous les deux ils sont en 12Go de RAM et 256Go de stockage, c'est le best que vous allez avoir. Et on a aussi des accessoires, où sont les accessoires Oh là là, oh, ils sont forts, ils sont forts chez OnePlus Alors ici on va avoir... Le OnePlus Warp Charge 50 Parce que sur le OnePlus 9 Pro On va avoir de la recharge rapide 50 watts euh, sans fil Et ça c'est un truc de ouf Le OnePlus 9 par contre sera pas doté de cette recharge On sera toujours sur une recharge 15 watts C'est un truc à prendre en compte Et on va avoir deux protections J'arriverai pas à les sortir Si c'est bon On va avoir ok une un peu euh, style carbone Et une un peu euh, kevlar euh, je pense Ah non c'est celle qui est un peu euh, imprimant 3D On avait pu découvrir ça aussi avec le OnePlus Nord Si vous voulez vous le procurer C'est l'entrée de gamme globalement chez OnePlus Mais voilà c'est euh, un smartphone euh, Une coque un peu euh, style imprimant 3D C'est euh, assez chouette Ouh, pas mal. Welcome avec la petite épingle et le petit mot. OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, on va avoir quelques différences, mais pas tant que ça en vrai. Et je les ai ici dans leurs deux finitions euh, brillantes. Parce qu'on va avoir aussi des versions mat en vert et en noir, notamment pour le OnePlus 9 Pro. Donc ça dépendra de ce que vous voulez. Oh là là, il est incroyable. On va avoir deux énormes caméras là sur le haut. C'est euh, beau, hein. Et du coup, on voit bien la collab avec Hasselblad qui est marquée ici. Pour le OnePlus 9, on va être sur un coloris miroir là aussi, mais un coloris qui est plus dans les violets. J'aime énormément celui-ci. On a déjà pu voir ça sur la chaîne où on va avoir du bleu, du violet, du blanc, dépendamment de l'orientation. Et je trouve ça vraiment super joli. Dites-moi dans les commentaires, vous préférez lequel Un peu le, le blanc argent ou bien le coloré mais les deux sont magnifiques cette année. Après, vous le savez sûrement, c'est des smartphones qui sont en verre, donc du coup, ils sont très fragiles. Et je voulais remercier le sponsor d'aujourd'hui qui est RhinoShield, comme d'habitude. À chaque fois qu'on présente un smartphone sur la chaîne, c'est des partenaires, ils nous aident tout au long de l'année et c'est trop cool. Et sur ces OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, vous pouvez d'ores et déjà précommander vos protections. Moi, j'aime beaucoup par exemple celle-ci, la nouvelle collab avec Assassination Classroom. Je la trouve magnifique, tu vois. Là, c'est sur un S21 Ultra par exemple. Sur mon iPhone, je vais utiliser. Une, une, une petite plate derrière Celle-ci c'est la collab avec PewDiePie Donc on a vraiment énormément de choses Après si vous voulez rester sur du classique On va avoir des protections noires Comme par exemple celle-ci Avec cet effet un peu fibre de carbone Comme ça, ça passe bien Et puis euh, voilà, au moins vous êtes sûr que c'est protégé et c'est bien protégé. Si jamais c'est des collabs ou des protections qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller checker mon lien directement dans la description pour bénéficier d'une petite promotion sur votre commande. Il y a plein 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 de choses, vous pouvez faire votre choix. Et puis surtout, bah voilà, ça protège bien et ça vous permettra d'être ultra équipé, même avec vos nouveaux smartphones. Dans le reste de la boîte, on va avoir une coque de protection transparente. Bah voilà, au moins vous avez le choix. Une protection bah, beaucoup plus résistante ou une protection qui est directement fournie. Au moins, vous avez un truc avec. Vous avez un câble USB-C vers USB-C qu'on pourra mêler avec ce chargeur-là. Donc, on aura de la Warp Charge 65T, ce qui nous permettra de recharger notre smartphone de 1 à 100% en 29 minutes. 
C'est génial. Voilà du coup, c'est OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. On est vraiment sur quasiment les mêmes smartphones. Ils sont magnifiques les, tous les deux. Il y en a un qui est quand même un peu plus lourd que l'autre. Ça va être la version Pro, fatalement. Sur ce 9 Pro, on va avoir des bords légèrement courbés de chaque côté. C'est juste magnifique. Et on a vraiment une, une très très bonne prise en main avec un format plus allongé. Là-dessus, sur le OnePlus 9, le format sera un peu moins long avec un écran plat. Mais voilà, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Les deux sont vraiment chouettes. Après, on sent quand même que le, la version Pro fait un peu plus premium au toucher. On garde toujours sur le côté le slider d'alerte. Je crois que OnePlus est encore les seuls sur le marché à proposer ça. Et à chaque fois que je repasse sur un OnePlus, j'adore ce, cette fonction. Et on va avoir sur l'écran un capteur d'empreinte digitale ultra rapide. Comme d'habitude, OnePlus sont très forts là-dedans. En termes d'écran, ce OnePlus 9 Pro est équipé d'un écran AMOLED Quad HD+, Fluid Display 2.0 de 6,7 pouces. On aura un écran de 6,55 pouces sur la version OnePlus 9, mais au final, on aura la même qualité qui est géniale. Du HDR10+, aussi, sans oublier le 120 Hz qui est présent. Petite nouveauté, sur la version Pro, on aura un écran qui est vachement plus réactif au toucher, avec un taux de rafraîchissement de 360 Hz, donc du coup, pour le, pour le toucher, Hein, la réactivité, ce qui sera notamment bien si vous faites du gaming dessus. Et ce n'est pas la seule fonctionnalité qui s'intéresse au gaming, ce smartphone en a quand même quelques-unes, dont une, notamment pour ceux qui sont adeptes de la licence Fortnite, vous pourrez jouer à ce jeu jusqu'en 90 FPS. Couplé à ça, on va avoir des moteurs haptiques pour améliorer encore plus l'expérience et pour être encore plus immergé, ils ont intégré du Dolby Atmos à l'intérieur des haut-parleurs stéréo, ce qui nous permettra vraiment d'être enfermé dans notre jeu et de vivre l'expérience au maximum. Petite dernière chose, One OnePlus a équipé ces deux smartphones du OnePlus Cool Play qui est un système de refroidissement liquide pour éviter qu'il chauffe de trop. Après dessus, vous retrouverez l'une des meilleures expériences je pense sous Android, c'est la combinaison Android 11 avec Oxygen OS 11 dessus. Il tourne avec le tout dernier processeur, le Snapdragon 888 à l'heure où je tourne cette vidéo là, et c'est vrai que l'expérience est vraiment top. Après, OnePlus sont forts là dedans en termes de personnalisation, de fluidité, on n'a pas cette surcouche qui alourdit le système, même si c'est vrai que de plus en plus sur le marché, on a moins cet aspect-là, mais OnePlus ont toujours été forts là-dedans et ils continuent de l'être. La batterie, bah parlons-en, ils ont une batterie de 4500 mAh, équipée avec ça de la Warp Charge 65T dont on parlait tout à l'heure, une recharge ultra rapide de 1 à 100%, en 29 minutes avec la Warp Charge 65T dont on parlait tout à l'heure, ce qui est quand même significatif et c'est une technologie qui existe depuis plusieurs années, ça fait un moment que j'utilise sur le OnePlus 8 Pro et ça fonctionne super bien. Par contre, cette année, ils ont mis en place ce qu'on appelle la Warp Charge 50 Wireless avec ce chargeur là qui sera uniquement compatible avec la version Pro cette fois-ci. Sympa Gros mais sympa et comme la dernière fois on va avoir une grille d'aération histoire de le refroidir parce que c'est vrai que c'est l'un des aspects de la recharge sans fil c'est que plus vous mettez bah, de puissance à l'intérieur plus ça chauffe et puis comme tout à l'heure petit câble USB-C vers USB-C fourni à l'intérieur qu'il faudra coupler avec le bloc d'alimentation qu'on aura dans la boîte pour bénéficier de toute la puissance. Finalement on ne peut pas passer à côté de la capacité photo et vidéo de ces smartphones puisque cette année c'est l'argument de vente numéro 1 de chez OnePlus c'est la collaboration avec Hasselblad. Sur le OnePlus 9 Pro, on retrouvera un ultra grand tank de 50 mégapixels compatible aussi pour les macros, un grand tank de 48 mégapixels capable de faire des photos en 12 bits RAW et un objectif téléphoto de 8 mégapixels, sans oublier le tout petit monochrome de 2 mégapixels. Sur le OnePlus 9, on enlève l'objectif téléphoto et on réduit un petit peu la qualité de l'objectif grand angle pour avoir la génération précédente du capteur. J'ai pour l'instant pris très peu de photos avec le OnePlus 9, donc je peux pas trop prendre mon recul dessus et vous en parler. Je ferai ça sur les réseaux sociaux, donc suivez-moi, n'hésitez pas. Mais dans l'ensemble, ça a l'air vraiment bon. En tout cas, sur les deux grands capteurs, sur le zoom, ça sera légèrement différent quand même. Mais on n'a pas ce saut de couleur comme on pouvait avoir sur les autres générations. Et d'ailleurs, Hasselblad vient avec leur expertise et surtout en termes de colorimétrie, c'est eux qui ont travaillé là-dessus. Donc peut-être que ça sera un peu amélioré par rapport aux années précédentes. Autre avantage de cette nouvelle série de smartphones, c'est la collaboration avec Hasselblad qui est poussée jusqu'à la partie professionnelle où là-dessus on pourra vraiment tout gérer, que ce soit l'ISO, la balance des blancs, le shutter speed et bien évidemment pouvoir shooter en RAW 12 bits. Mais je trouve ça un peu dommage que l'utilisateur soit obligé de passer par cette partie-là pour bénéficier de toutes les performances du smartphone. Moi, avec un smartphone grand public comme le OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, je prends les trois quarts du temps des en mode grand angle, ultra grand angle et j'aurais aimé avoir 
toute cette expertise concentrée sur ses capteurs, concentrée sur ses fonctionnalités, plutôt que de devoir entrer dans un mode professionnel qu'on fera au final 5% de son temps. Si je veux vraiment aller plus loin et gérer tous les paramètres, je vais faire ça avec des boîtiers photos où je sais que j'aurai le temps de pouvoir me poser et le faire. Sur un smartphone en général, on le sort de sa poche, on prend une photo rapidement et c'est réglé. On le fera très très rarement aller dans une partie professionnelle pour devoir tout gérer. C'est un peu dommage. Autrement, pour la partie vidéo, on aura dessus de la 8K 30 FPS ou bien jusqu'à de la 4K 120 FPS. C'est le max qu'on peut retrouver aujourd'hui sur un smartphone. Ça commence à devenir un petit peu un rituel pour tous les nouveaux constructeurs, mais on l'a, c'est disponible, donc vous pourrez les utiliser. On sent vraiment qu'avec ces nouveaux smartphones, OnePlus a voulu pousser encore plus loin sur tout ce qui est puissance. On le sait, on a l'habitude chaque année, c'est ce qui met en avant la puissance. Cette année, on a la 5G, le Snapdragon 888, le 100 120 Hz poussé jusqu'en 360 Hz de rafraîchissement au toucher. Donc voilà, on a vraiment plein plein de choses, sans compter la vitesse de recharge aussi qui est ultra importante et qui nous le démontre bien, sans compter après la 4K 120 FPS, la 8K 30 FPS, toujours plus dans un smartphone qui fait cette taille-là. Et ça, je trouve ça génial. Voilà globalement ce que je pouvais vous dire sur ce nouveau OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Si vous voulez vous les procurer, vous pouvez d'ores et déjà les recommander directement dans la description. C'est des smartphones qu'on vient de prendre en main, que je testerai moi de mon côté au fur et à mesure. Et peut-être qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo autour de cette partie photo. Peut-être que ce sera avec un pote, histoire de vous les montrer et voir ce que ça vaut. Mais en tout cas, j'étais très content de vous faire cet énorme unboxing. C'est toujours génial de déballer des produits OnePlus sur la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou